வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகாடமி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சதவீதம் பார்க்க போகிறோம் ஏன் பேசிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ அடுத்தடுத்த ரெண்டு மூணு கிளாஸுமே நம்ம பேசிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அடுத்து அதுக்கு அடுத்து நம்ம சுருக்குகன்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சுருக்குகை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பேசிக் டாபிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சுருக்குகன்றது வந்து தனி டாபிக் கிடையாது அதில் வந்து சதவீதம் பின்னங்கள் அதுக்கப்புறம் சராசரி இயற்கணித தொட பேசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எண்ணியலோட பேசிக்ஸ் இது எல்லாமே வரும் இந்த போர்ட் மாஸ்டர் ரோல் இது எல்லாமே வரும் அதனால் அந்த எல்லா பேசிக்ஸும் பார்த்தோம்னா ஒரு சுருக்கு பார்க்குறப்ப அதை ரீகால் பண்ணுற ஒரு செஷன் மாதிரி போகும் அதனால் நம்ம இதெல்லாம் பார்ப்போம் அதே தவிர இந்த மாதிரி சதவீதம் பின்னங்கள் இதுலேயுமே தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ரெண்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதுவும் நம்ம கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸ் போகும் இதில் பாருங்கள் சதவீதம் சதவீதத்தில் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா என்னென்னா நம்ம ஸ்கூலில் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டென்த்து முடித்தப்போ உங்களோட மார்க்கோட பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க இப்போ கூட நம்ம நிறையா பேருக்கு உடனே கேட்டோம்னா உடனே நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதில் அது அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா அது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கூலில் மொத்த மார்க் கீழே போடுவோம் மொத்த மார்க் ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் எடுத்த மார்க் எடுத்த மார்க் ஒரு நானூறு எடுத்துருக்கோம் வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சதவீதம் பார்க்குறது எப்போயுமே இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வரணும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கீழே மொத்தம் மேலே எடுத்தது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இது தான் இனிமேல் நம்ம சதவீதத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்முலா ஓகேங்களா இதை அடிச்சு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் எண்பதுன்னு வரும் நினைக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபார்முலா என்னதுன்னா கீழே மொத்தம் மேலே எடுத்தது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஏன் சார் அந்த ஃபார்முலா முடியுமா அந்த ஃபார்முலா எப்போயாவது பயன்படலாம் அதனால் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீழே மொத்தம் மேலே வந்து எடுத்தது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே அதுக்கடுத்து இப்போது ரெண்டு விதமாக கணக்கு கணக்கு கேட்பாங்க ஒன்று சதவீதம் என்னென்னு கேட்பாங்க எத்தனை சதவீதம் அப்படின்ற கேட்பாங்க ரெண்டாவது என்ன கேட்பாங்கன்னா ரெண்டு நம்பரை கொடுத்து அதாவது நம்பர் அதுக்கப்புறம் சதவீதத்தை கொடுத்துட்டு எவ்வளவுன்னு மதிப்பு கேட்பாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்னது ரெண்டு நம்பரை கொடுத்துட்டு சதவீதம் கேட்டாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதில் எவ்வளோ சதவீதம்ன்றதும் கொடுத்துட்டு இன்னொரு நம்பர் என்னென்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமான கணக்குகள் வரும் அது ரெண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இதில் ஃபஸ்ட் இதில் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நம்ம எனக்கு என்ன ஃபார்முலா கீழே மொத்தம் மேலே எடுத்தது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கீழே எது சார் மொத்தம் எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது எது மொத்தம் எனக்கு குழப்பமாக இருக்குது கணக்கு ஆஸ்தாவே உங்களுக்கு புரியணும் பட் வந்து அதுவும் குழப்பமாக இருக்கணும் இந்த இல்லுன்ற வார்த்தை இந்த இல்லுன்ற வார்த்தைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் எப்போயுமே மொத்தமாக இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் அந்த தமிழோட ஸ்டேட்மெண்ட்டே அப்படி தான் இருக்கும் இங்கிலீஷில் வந்து ஆஃப் இந்த மாதிரி வரும் அதில் சரிங்களா நூற்றி ஐம்பது இப்போ நூற்றி ஐம்பதுன்றது கீழே கொடுப்பங்க மேலே வந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு தான் எடுத்தது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோ இதை அடிச்சு பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் மெத்தடு என்னென்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு ஒன்றொரு சாத அதை சாதோட சதவீதமும் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க முப்பத்தாறில் எழுபது ச ஏழு சதவீதம் என்பது எவ்வளவுன்னு கேட்பாங்க மொத்தம் வந்து முப்பத்தாறு அதில் ஏழு சதவீதம்ன்றது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரெண்டையும் பெருக்கி நூறால் வகுத்துருங்க அப்படி பண்ணலாம் இப்போ எண்பதில் பத்து சதவீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுங்க ரெண்டையும் பெருக்கி நூறால் வாக்கலாம் அது ஒரு மெத்தட் இருக்குது சரிங்களா அதை தவிர வேறு என்ன மெத்தட்ஸாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெத்தட் பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னா ஒரு ஜீரோ இது பண்ணணும் சரிங்களா இந்த ஒரு ஜீரோ எடுப்பு ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா எட்டு அப்போ பத்து சதவீதங்கிறது எட்டு அப்படின்னு போகலாம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எண்பதாயிரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எண்பதாயிரத்தில் பத்து சதவீதம் என்ன ஒரு ஜீரோ எடுத்தீங்கன்னா எட்டாயிரங்கிறது தான் பத்து இப்போ இந்த மூணு சதவீதம் முப்பது சதவீதம் எனக்கு வேணும் சார் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க பத்து சதவீதத்தோட மூணு நாள் பிறகுனா முப்பது வந்துடுதா அப்போ இந்த விடையும் மூணு நாள் பிறகுனா ஒன்று பதினெட்டு இருபத்தி நாலு மூவாட்டா இருபத்தி நாலு இப்படி வந்துடும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பத்து சதவீதம் கண்டுபிடிச்சி அது முப்பது சதவீதமோ இல்லை நாற்பது சதவீதமோ இல்லை அஞ்சு சதவீதமோ மாற்றுறது பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு வேணாம் சார்னா ரெண்டையும் பெருக்கி நூறால் வருத்திங்கன்னா போதும் ஓகேவா இது கணக்கு வரப்போ உங்களுக்கு ஒன்றும் தெளிவாக புரியும் பஸ் நான் சொல்கிறது அப்படியே ஃபுல்லாக சிங்கிள் கான்சன்ட்ரேஷனோட கேளுங்க கணக்கு வர வரப்போ ஓ இப்படியா அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தது சதவீதம் ஏற்றம் சதவீத இறக்கம் சதவீதம் ஏற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன நம்ம ஃபார்ம் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் மேலே வித்தியாசம் போடணும் சதவீத ஏற்றம்னா என்ன பண்ணுவீங்க சின்ன நம
ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது இப்போ மிக அதாவது சதவீதம் உயர்ந்தா ப்ளஸ் தான் கொடுக்கணும் சிம்பிள் வந்து சதவீதம் குறைஞ்சா என்ன பண்ணுவீங்க மைனஸ் கொடுப்பீங்க இப்போ சதவீதம் உயர்ந்து எக்ஸுக்கு ப்ளஸ் கொடுக்குறேன் சதவீதம் குறையிறது மைனஸ் கொடுப்பேன் ஒன்று உயர்ந்து ஒன்று குறைஞ்சா ஒன்று உயர்றதுக்கு ப்ளஸ் கொடுங்க குறைஞ்சதுக்கு மைனஸ் கொடுங்க அவ்வளோதான் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா பாருங்களேன் இதுதான் எனக்கு வந்து சதவீதத்துக்கு பொறுத்த அளவுக்கு என்னோட நோட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுவேன் இதை தான் ரீகால் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி மேக்ஸில் இருக்க இருபது சாப்டருக்கும் நான் நோட்ஸ் பிடிச்சிருக்கேன் அந்த நோட்ஸை தான் நான் எப்பயுமே ரீகால் பண்ணுவேன் ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் இதுக்கு அப்புறம் ரீகால் பண்ண 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 எந்த கணக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போடக்கூடிய உங்கள் எபிலிட்டி வந்து வந்துடும் அதை வளர்த்துருக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்காக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா சரி இங்கே பாருங்கள் இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இது தான் எத்தனை சதவீதம் கேட்டுருக்காங்க ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை சதவீதம் கேட்பாங்க அப்படின்னா என்னது மொத்தம் எடுத்தது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதானே இதில் மொத்தம் எப்படி பார்ப்பீங்க இல்லுக்கு முன்னாடி வராது மொத்தம் ஐம் ஐம் ஐந்து ரூபாய் எண்பது பைசா கலில் வந்துருச்சா ஐந்து ரூபாய் எண்பது பைசா கலி இந்த இல் இங்கே வந்தது பாருங்கள் கலில் இருபது பைசா கல் எண்பது எத்தனை சதவீதம் அப்படின்றாங்க அப்போ இதை தான் நம்ம வந்து கீழே போட போகிறோம் இருபது பைசாங்கிறத மேலே போட போகிறோம் இதில் ரெண்டுமே பாருங்களேன் ஒரே ஒரு விஷயம் இதில் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா இதில் எதை கீழே போடுறது எதாவது மேலே போடுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பார்ப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த எல்லாமே ஒரே அழகாக இருக்கா இப்போ பாருங்கள் ஐந்து ரூபாய் எண்பது பைசான் இருக்குது ரூபாய் வருது பைசா வருது இங்கே வெறும் பைசா மட்டும்தான் வருது அப்போ ஒரே யூனிட்டாக நம்ம மாற்றிக்கணுன்றது தான் இங்கே முக்கியமானது இந்த மாற்றுறது எப்பயுமே பெரிய பெரிய யூனிட்லேருந்து சின்ன யூனிட்டாக மாற்றிருங்க இப்போ வந்து ஐந்து ரூபாய்ன்றது பெருசு பைசாங்கிறது சின்னது நான் சின்னதாக மாற்றிருக்கேன்றப்ப ஐந்து ரூபாய் வச்சு பைசா மாற்றினீங்க என்ன வரும் ஐநூறு பைசா சரிங்களா இப்போ ஐநூறு ஐநூறு பைசா ப்ளஸ் எண்பது பைசா ஐநூற்றி எண்பது பைசா கீழே போடணும் அப்புறம் மேலே என்ன போடுவீங்க இருபது பைசா அப்படி போடுவீங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இதில் என்னென்ன பயன் சொல்லியிருக்கேன் எது மேலே போகணும் எதாவது கீழே போகணும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐடியா சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் மொத்தமாக எப்படி மாற்றணும்னா சின்ன இதுக்கு எப்பயுமே மாற்றிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை அடிச்சு போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் வந்துடும் ஒன்று 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 இருபத்தி ஒன்பது இப்போ நூறு பை இருபத்தி ஒம்பது தான் ஆன்சர் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நூறு பை இருபத்தொம்பது இல்லவே இல்லை சார் நான் எப்படி சார் இதை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கிறத இந்த மேலே இருக்கதை மாற்றாதீங்க அதாவது நூறு பை இருபத்தொம்பதை வந்து மாற்றாதீங்க மாற்றாமல் அதுக்கு மாற என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆப்ஷனில் இருந்து போங்க ஆப்ஷன் என்னது ரெண்டு பதிமூணு பை இருபத்தொம்போதா இதை என்ன பண்ணுங்கள் இது ரெண்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டையும் பெருக்கணும் இந்த சைடில் கீழே பெருக்கி மேலே இருக்கிறத கூட்டணும் இதுதான் ப்ராசஸ் இப்போ இருபத்தொம்போது ரெண்டு தடவை பிரிக்கினீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தெட்டு ப்ளஸ் பதிமூணு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நூறு வராது அதனால் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு என்ன ஆகும்னா நூறு பை இருபத்தொம்பது வரணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பதிமூணு பை இருபத்தொம்பது இப்போ இது ரெண்டையும் பாருங்கள் இது ரெண்டையும் பிரிக்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ரெண்டு பேருக்கு இதை கூட்டுறப்ப கண்டிப்பாக நூறு தான் வரும் இப்போ நூறு பை இருபத்தொம்பது வருதா ஸோ அப்போ இது தான் எனக்கு ஒரு ஆன்சர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதில் மூணு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூணு பாயிண்ட் என்னென்னன்றதை நீங்கள் ரீகால் பண்ணிக்கிங்க இது வந்து கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் டூவில் கேட்டது அதே மாதிரி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் டூ ஏல அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ என்னென்னா வர கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் ரிப்பீட் ஆகுறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ முப்பது வினாடி எண்பது ஒரு மணி இல் இந்த இல் இங்கே வருதா அப்போ இதுதான் கீழே வரும் இப்போ அந்த ஒரு மணிங்கிறது கீழே வரும் மேலே வினாடி வரும் இப்போ அந்த ஒரு மணி என்ன பண்ணுவீங்க வினாடியாக நீங்கள் மாற்றணும் வினாடி மாற்றுறது என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு நொடி நிமிடமாக மாற்றுறதுக்கு அறுபதாவில் பிறக்குவீங்க அதுக்கப்புறம் வினாடி வினாடியை மாற்றுறதுக்கு ஒன்று ஒரு அறுபதால் பிறக்குவீங்க மேலே முப்பத்தாறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இந்த ஆன்சரை கீழே இதுக்குரிய ஆன்சர் வந்து கீழே போடுங்க அதாவது கமெண்ட்ஸில் நம்ம போடுற ஆன்சர் வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணுறோம் வெரிஃபை பண்ணி நம்ம லைக் கொடுக்குறோம் இப்போ ஒரு வேளை இந்த மாதிரி சார் இந்த இந்த ஆன்சர் வர எனக்கு இந்த ஆன்சர் வருது அப்படின்றவங்களுக்கு நம்ம கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுக்குறோம் ஐடியா கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்காக சாய்ஸ் அகாடமி அவங்களோட நேரத்தை ஒதுக்குறாங்க அப்படின்றப்போ அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து எனக்கு போவோம் அடுத்து எனக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எப்பயுமே அந்த எண் என்னன்னு இருக்கேன் எப்பயுமே கணக்கில் அந்த எண் என்ன அந்த மூன்று எண் என்ன அந்த இரண்டு எண் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க இந்த எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே ஆப்ஷன் தான் போகணும் நீங்கள் டிஃபால்ட் நான் வச்சுங்க ஒரு எண்ணில் முப்பது சதவீதம் அதே எண்ணில் ஐந்தில் மூன்று மடங்கை விட பதினைந்து குறைவு ஒரு எண் இருக்குங்க அதில்
அப்போ ஐம்பது வந்து அடிபடலாம் அதுக்கப்புறம் எழுபதும் அடிபடும் பட் வந்து ஐம்பது வந்து நம்ம அடிபட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் சூஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ என் ஆப்ஷனில் தான் போகிறோம் எல்லாத்தையும் எதுக்கு சூஸ் பண்ணணும் இந்த இந்த பின்னத்தில் அடிபடுறது கூட இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கணக்குலையும் ஒரு கிங்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த ஐம்பது எடுத்துக்கிட்டீங்களா இப்போ ஐம்பது நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து நான் செய்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னது எனக்கு வேலை முப்பது சதவீதம் கண்டுபிடிக்கணும் முப்பது சதவீதங்கிறது என்னது ஐம்பதில் பத்து சதவீதம் என்னது பத்து சதவீதங்கிறது அஞ்சு ஏன்னா ஒரு ஜீரோ எடுத்துருவீங்க அப்புறம் முப்பது சதவீதம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க மூணு அளவுக்கு இருக்கீங்கன்னா மூவஞ்சா பதினஞ்சு இப்போ இதுதான் என்னோடய முப்பது சதவீதம் அதுக்கப்புறம் என்னது ஐந்தில் மூணு மடங்கு ஐம்பதில் அஞ்சில் மூணு மடங்கு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு பத்து என்ன வருது முப்பது இப்போ பாருங்கள் முப் பதினஞ்சு குறைவாக இருக்கா குறைவாக இருக்குது அப்போ இது தான் ஆன்சர் அது வரலாம் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் டிக்கு போயிருப்பேன் நேராக ஏபி நான் சூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் இன்னொருதில் கூட இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கணக்கு அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதாவது ஏன் வருமானம் வீண் மேலத்தை விட இருபது சதவீதம் குறைவு வீண் வருமானம் ஏன் வருமானத்தை விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு வரைக்கும் இந்த கணக்கு ஜஸ்ட்டு வாசிக்கிறப்போ கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கலாம் வாசிக்கிறது ரொம்பலாம் கவலையப்படாதீங்க இந்த மாதிரி கணக்கு வந்தாவே ஃபஸ்ட்டு நூறுன்னு எடுத்துக்கங்க ஏன் சார் நூறுன்னு எடுக்கணும் வேறு நம்பர் எடுக்கலாமா கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் எந்த நம்பர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பர் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் பட் வந்து நூறு மாதிரி எளிமையான நம்பர் எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் எல்லாேருமே நூறை எடுத்து எடுத்து செய்கிறாங்க அந்த நம்பர் பதிலாக நீங்கள் எது செஞ்சாலும் ஆன்சர் கண்டிப்பாக கரெக்டாக தான் வரும் ஸோ ஆனால் எளிமையாக இருக்கிறதுக்காக நூறை எடுத்துக்கங்க இப்போ நூறு அதுக்கப்புறம் இருபது சதவீதம் குறைவுன்னு வருதா இதில் இருபது குறை இருபது குறைச்சிங்கன்னா என்ன வரும் எண்பது இதுவே இருபது சதவீதம் அதிகம்னா என்ன பண்ணுவீங்க இருபது கூட்டி இருப்பீங்க ஓகேவா இப்போ ரெண்டு எண் வந்துருச்சு எனக்கு ரெண்டு எண் வந்துருச்சுட்டா நான் சதவீதம் அதிகம் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக என்னால் முடியும் ஏன் நமக்கு தான் ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா மேலே என்ன போடுவோம் வித்தியாசம் இதுக்குரிய வித்தியாசம் என்ன அது இருபது கீழே என்ன போடுவீங்க சதவீத அதிகம் அதிகம்னா என்ன பண்ணுவீங்க சின்ன நம்பர் சின்ன நம்பர் என்னது எண்பது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ ஒரு ஜீரோ ஜீரோ ஒரு ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று நாலு ஒரு நாள் நாலு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எங்கே இருக்குது பி பி தான் ஆன்சர் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் போட்டு பார்க்கணும் போட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸை கீழே போடுங்க சார் கொஸ்டின் தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இது ஏன் உயரம் உயரமானது பியின் உயரத்தை உயரத்தில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குறைவாக இருக்குது எனில் பியின் உயரம் ஏயின் உயரத்தில் எவ்வளோ சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது அப்படின்றாங்க சரிங்களா ஓகே இந்த கணக்கு இதை கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன கணக்கு தான் இருந்தாலும் சதவீதம் கீழே வரனால எந்த கணக்கையும் ஒரு ஜஸ்ட் சொல்லிட்டு போயிடும் ஒரு வீட்டின் விலை பதினஞ்சு லட்சத்திலிருந்து இருபது பன்னிரெண்டு லட்சமாக குறையிறது எவ்வளோ சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வித்தியாசம் போடுவோம் வித்தியாசம் மூணு சதவீதம் குறைந்து இருக்குது அப்போ பெரிய நம்பர் போடுவோம் பெரிய நம்பர் பதினஞ்சு சரிங்களா இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் இதில் பெரிய நம்பர் இந்த நன்று இதை அடித்து போடுங்க ஆன்சர் வந்து இருபது சதவீதம் கரெக்டாக வருதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கணக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு ஏன்னா இந்த கணக்கு மாணவர்கள் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க இப்போது இந்த கணக்கில் நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு என்னென்னா இதில் என்னது ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எண் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னு இல்லு இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் வரும் அதுக்கப்புறம் சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு அது ரெண்டையும் பேருக்கு நூறாவில் பகுத்துட்டிங்கன்னா போதும் அப்படின்றத அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீகாலில் ரீகால் நோட்ஸ் நம்ம நோட்ஸில் செகண்ட் பாயிண்ட் இதாக இருக்கும் ஒரு நம்பர் இந்த ப்ராக்கெட்டில் சேர்ந்து எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு எண்ணாக இருக்கும் இன் ஐம்பது சதவீதம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன் முப்பது சார் இந்த மாதிரி வந்தப்போ அந்த ரெண்டையும் பேருக்கு நூறாவில் வைத்துருங்க வருத்துட்டிங்கன்னா மற்றதெல்லாம் தானாக நடக்கும் அது எப்படி சார் தானாக நடக்கும்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்னென்னா எக்ஸு மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஐம்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு இந்த நூறு இந்த நூறையும் அடிச்சிடலாமா ஏன்னா இந்த வகு இந்த நூறு இருக்கு இல்லையா இது இங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா பெருக்கல்ல போகும் அதனால் இது ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் அடிச்சாச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஏன்னா இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐம்பது கீழே கொண்டு பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் இது கீழே தான் வரும் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அதை அதை யோசித்து தான் பண்ணும் சும்மா நான் இங்கே வாடகை அடிக்கக்கூடாது அது எப்போ அடிக்கலாம்னா
எக்ஸில் ஒயின் சதவீதம் என்ன அப்படிங்கிறது அப்போ எக்ஸ் கீழே வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இல்லுக்கு முன்னாடி வரது என்னது எக்ஸ் எல்லாமே பாயிண்ட் இருக்குது மாற்றி போட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சரும் கீழே இருக்கும் தப்பாக போயிடும் இவ்வளோ செஞ்சு அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் இப்போ எக்ஸ் எனக்கு கீழே வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த எக்ஸை இங்கே கீழே கொண்டு போங்க கீழே கொண்டு போவீங்களா அதே மாதிரி இந்த எட்டு உச்சி எட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த எட்டை இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ ரெண்டு இப்போ எட்டு பெருக்கல் இருக்கனால இங்கே வகுத்தில் வரும் இந்த எக்ஸ் இங்கே இருக்கனால பெருக்கல் இருக்கனால கீழே வைத்துலும் வந்துருச்சா ஏன்னா எக்ஸ் இல் அதனால் எக்ஸ் வந்து கீழே வரணும் அப்புறம் பின்னமாக இப்போ ஓரு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு இப்போ ஒய் பை எக்ஸ் இஸ்க்கு ஒட்டு என்ன வருது ஒய் பை எக்ஸ் இஸ்க்கு ஒட்டு ஒன்று பை நாலு இதுதான் எனக்கு கிடச்சிருக்க பின்னம் இது என்ன சார் கொஞ்சம் லென்த்தியாக வருதுன்னா இதை போ இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒய் பை எக்ஸ் இஸ் இக்கோல் டு ஒன்று பை நாலு வந்துச்சு ஏன்னா ஒன்று பை ரெண்டு பை எட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒன்று பை நாலு இப்போ எனக்கு சதவீதம் வேணும்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த பின்னத்தை இன்ட்டு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஒரு நாலு நாலு இருபத்தஞ்சு ஸோ இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எந்த ஒரு பின்னத்தையும் சதவீதம் மாற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலை நூறு அளவு இருக்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ இந்த இதில் நிறையா கற்றுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு இன்னு வந்தால் அது ரெண்டையும் பெருக்கணும் பெருக்கி நூறு அளவு ஆக்கணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கி நூறு ஆகணும் அப்புறம் இந்த சின்ன சின்ன கொண்டு போய் அடிச்சு போடுறதுல அடிச்சு போட்டு கடைசியாக இல்லுன்னு வர்றது கீழே வரணும் அதை நோட் பண்ணிக்கங்க அதை மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ஷன் தப்பாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் அடிச்சு போட்டிங்கன்னா ஒரு பின்னம் கிடைக்கும் பின்னத்தை சதவீதம் மாற்றுறதுக்கு நூறு ஆளை பெருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த கணக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கணக்கு தான் ஓகேங்களா இந்த கணக்கு பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் இன் இன்னு வந்துருச்சா வருமானத்தில் ஐந்து சதவீதம் ஐந்து சதவீதம் வந்துருச்சா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அஞ்சு எக்ஸ் அஞ்சு எக்ஸ் டிவைடட் பை நூறு ஏன்னா ரெண்டையும் பெருக்கி நூறு அளவாக இருக்கும் இஸ் ஈக்கோட்டு ஆனது ஒயின் வருமானத்தில் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு சமம் சமம்ன்றனால தான் ஈக்குவல்ட்டு போட்டிருக்கேன் ஒயின் வருமானத்தில் பதினஞ்சு சதவீதம் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் ஸ்டிக் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஆர்டர் வந்தோடனே இன்னும் நல்லா பெட்டராக எழுதலாம் ஓகே நூறு ஓகே இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க பத்து சதவீதம் ஒய்யன் வருமானத்தில் பத்து இன்ட்டு ஒய் டிவைடட் பை நூறு ஏன்னா ஒரு நம்பர் வந்திருக்கு ஒரு ஒய்யங்கிறது ஒரு நம்பர் எட் பத்துங்கிறது சதவீதம் அதனால் இப்போ இருபது சதவீதத்தில் இருபது சதவீதம் இஜட்டின் மடங்கு இப்போ இருபது இன்ட்டு இஜட் பை நூறு புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்தாவே நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் சிம்பிளாக ஓகேவா இப்போ இந்த நூறையும் இந்த நூறையும் நான் அடிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க ஜீரோ இங்கே இருக்க ஜீரோ அடிச்சிருவேன் எனக்கு என்ன வருது ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இச்சு வந்துருச்சா இப்போ எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸின் வருமானத்தில் ஐந்து சதவீதமானது ஒய்யின் வருமானத்தில் பதினஞ்சு சதவீதத்துக்கு சமம் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணிங்க மேலேயாச்சு பத்து சதவீதம் ஒய்யின் வருமானம் இது இருபது சதவீதம் இஜட்டின் வருமானத்தில் சமம் அதையும் எழுதி அடிச்சு போட்டு ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எச்சின் வந்துருச்சு அப்புறம் இங்கே இஜட்டின் வருமானம் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா அப்புறம் மற்ற எல்லாத்தோட மொத்தம் கேட்குறாங்க இஜட்டின் வருமானம் கொடுத்துட்டாங்களா நமக்கு இங்கே ஒரு ஃபாய் இருக்குது பாருங்கள் ஒய்இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இச்சட் அப்போ ஒய்யின் வருமானம் மூவாயிரம்னா சரி இஜட்டின் வருமானம் மூவாயிரம்னா ஒய்யின் வருமானம் ஆறாயிரம் ஏன்னா ரெண்டு ஆள் பேருக்கணும் இல்லையா அப்போ ஆறாயிரம் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போது ஒய்யின் வருமானம் கிடச்சிருச்சு இஜட்டின் வருமானம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கூட்டினாவே ஒம்பதாயிரம் வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு என்ன எக்ஸின் வருமானம் வேணும் எக்ஸின் வருமானம் வர்றதுக்கு தான் இங்கே இங்கே பார்த்தா இதில் பார்க்க தான் கொடூரமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அடிச்சு விடுங்க நூறு நூறு அடிச்சிடலாம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூவஞ்சா பதினஞ்சு எக்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு மூணு சிம்பிளாக இருக்கா பார்க்க தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அடிச்சு விடுங்கன்னா சிம்பிளாக முடிஞ்சோம் இப்போ ஒய்யங்கிறது இது ஆறாயிரம் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ எக்ஸுங்கிறது வந்து ஆறு மூணு பதினெட்டு பதினெட்டாயிரம் இப்போ பாருங்கள் ஆறாயிரம் சி ஆறாயிரம் ஒரு பதினெட்டாயிரம் ஒரு மூவாயிரம் எல்லாத்தையும் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஆறு ஒம்பது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழாயிரம் ஸோ இதுதான் சார் ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள் வந்து திருப்பி வரதுக்கு வாய்ப்பிருக்கு ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு குரூப் டூவில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இப்போ வந்து குரூப் டூவில் வந்தால் இந்த மாதிரி கணக்குகள் வரும் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படி ஆன்சர் வந்துடும் எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு வினா கேட்குறாங்க இது பாருங்கள் ஒரு கூடையில் உள்ள மொத்த ஆரஞ்சு பழங்கள் பதினெட்டு சதவீதமானது முப்பத்தி ஆறு எண்ணில் மொ மொத்த ஆரஞ்சு பழங்கள் என்னன்னு கேட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி மொத்த ஆரஞ்சு பழங்கள் எண்
இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த் இன்னும் நிறையா ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இருக்குது இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி ரெண்டு வீடியோவாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ நம்ம அடுத்து உடனே இந்த வீடியோவுக்கு சப்மிட் இது பண்ணுறேன் அது இந்த கணக்கில் இருந்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ தேங்க்